ডিসকাস করতেন তাহলে ভালো হতো আচ্ছা তিনটা প্রশ্ন যদি আরেকবার একটু ডিসকাস করি স্যার স্যার আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন एग्जाम নিয়ে কথা বলতে চাইছিলাম কি বলেন ও স্যার তিনটা প্রশ্নে আপনি খুব সহজই দিয়েছেন কিন্তু স্যার ফার্স্ট টাইম হচ্ছে দিকে বুঝি নেই যেহেতু আমাদের এটা একটা ফার্স্ট एग्जाम তবে কঠিন বলতে কি আপনি কিন্তু গুছেই প্রশ্নগুলো দিয়েছেন তো এইজন্য আমাদের কাছে একটু মনে হচ্ছিল যে এটা হার্ডলি কিন্তু খুব যেটা আপনি আমাদেরকে করাইছেন বা বুঝাইছেন ওইখান থেকেই দিয়েছেন আর তিন নাম্বার কোশ্চেনটা স্যার হচ্ছে দিকে ফার্স্ট টাইম বুঝতে পারে নাই খুবই শর্ট কোশ্চেন কিন্তু এটা পরবর্তীতে যখন আবার এই কি বলে আপনি মডিউলটা দেখছি তখন স্যার এটা আবার আমি নিজে কিন্তু পাস করি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা জি স্যার ওকে দেখেন এক নাম্বার ম্যাথটা আসলে কি ছিল এক নাম্বার ম্যাথে একটু দেখেন লেখা আছে একটা থ্রি ফেজ একটা থ্রি ফেজ 66 অয়েল সার্কিট ব্রেকার ইজ রিটেড অর্থাৎ এই ম্যাথটা কিন্তু হচ্ছে আমি আপনাদেরকে যে ম্যাথ আপনাদের বইতে দেওয়া আছে বা আপনাদের যে লেকচার শিটে দেওয়া আছে সেই লেকচার শিটের সাথে একটু মিলান দেখেন এখানে বলছে একটা থ্রি ফেজ 66 কিলো ভোল্ট অয়েল ব্রেকার ইজ রিটেড नमिनल আর বাকি যে দুইটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন 3000 মেগা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার আপনাদের শীতে ছিল 2000 মেগা ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার দুইটা सेम রাখছি আর এখানে একটু আপনাদের কনফিউজ করছি সেটা হচ্ছে 4 ইনটু 60 সেকেন্ড বিসি আমি অর্থাৎ এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য একটু কনফিউজ করার জন্য যে যাতে করে অনেকে মানে না এটা হচ্ছে জাস্ট আর কিছু না কনফিউজ আর আর অন্য কোন কিছু না বাট আপনারা যদি মডিউলটা ভালো করে দেখেন তাহলে কিন্তু এই ম্যাথের সাথে হুবহু মডিউলের যে ম্যাথ আছে সেই ম্যাথের সাথে সবকিছু মিল আছে দেখেন এখানে হচ্ছে 66 কিলো ভোল্ট দেওয়া আছে আমার এখানে পাওয়ার দেওয়া আছে আপনাকে বের করতে হবে কি মেকিং কারেন্ট আর এটা হচ্ছে মেকিং ক্যাপাসিটি দেখেন মেকিং কারেন্ট এবং মেকিং ক্যাপাসিটি বের করতে গেলে দুইটার জন্য আপনাকে ব্রেকিং কারেন্ট আগে বের করতে হবে তো ব্রেকিং কারেন্টের জন্য আপনারা যে শীতে যে সূত্র আছে সেই সূত্র ইউজ করে আপনারা কিন্তু ইজিলি ব্রেকিং কারেন্ট বের করতে পারেন সো আপনি যদি ব্রেকিং কারেন্ট জানেন তাহলে আপনি মেকিং কারেন্ট বের করতে পারেন কারণ আমরা জানি যে মেকিং কারেন্ট ইকুয়াল টু হচ্ছে 2.55 ব্রেকিং কারেন্ট সো আপনি ইজিলি ব্রেকিং মেকিং কারেন্ট পেয়ে যাবেন এখন ব্রেকিং ক্যাপাসিটি কিভাবে বের করবেন ব্রেকিং ক্যাপাসিটি বের করতে গেলে আপনাকে মেকিং ক্যাপাসিটি বের করতে হবে সরি মেকিং ক্যাপাসিটি বের করতে হলে আপনাকে ব্রেকিং ক্যাপাসিটি বের করতে হবে তাহলে ব্রেকিং ক্যাপাসিটি আপনি কিভাবে বের করবেন আমি আপনাদের সূত্র দাও আছে যে √3 হচ্ছে সিস্টেম ভোল্টেজ ইনটু হচ্ছে ব্রেকিং কারেন্ট সো আপনি যদি √3 ইনটু হচ্ছে সিস্টেম ভোল্টেজ এখানে কত দাও আছে 66 কিলো ভোল্ট মানে 66 কিলো ভোল্ট আপনাদের এখানে সিস্টেম ভোল্টেজ দাও আছে তো তার সাথে যদি আপনি ব্রেকিং যে কারেন্টটা পাবেন সেই কারেন্টটা গুণ করে দিলে আপনি ব্রেকিং ক্যাপাসিটি পাবেন তো এখন ব্রেকিং ক্যাপাসিটি কে যদি আপনি 2.55 দ্বারা গুণ করেন তাহলে কিন্তু আপনি মেকিং ক্যাপাসিটি পেয়ে যাবেন ম্যাথটা কিন্তু হুবহু আপনাদের যে লেকচার যে প্রভাইড করছি আমি অথবা আপনাদের যে মডিউল আছে সেই মডিউল থেকে দেওয়া একদম হুবহু কিন্তু একটু কনফিউজ করে দিয়েছে একটু ঘুরানো হইছে আর কি আর কিছু না এটা বাট অনেকেই দেখছি কনফিউজ করে ফেলছেন প্রথমে একজন কয়েকজন দেখলাম যে আইআরএমএস দিয়ে রুট টু দিয়ে করতে আবার অনেকে আছে করতে পারেন নাই ছিল <laughs> 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 আচ্ছা 
এবার আসেন দ্বিতীয় কোশ্চেনটা দ্বিতীয় কোশ্চেন বলছে আমি বলছি রাইট ডাউন দা সালফার এক্সা ফ্লোরাইডের পাওয়ার এবং ভোল্টেজ রিডিং লেখার জন্য এটা আমি আপনাদের বারবার বলছি এই জিনিসটা অর্থাৎ যখন আমি সার্কিট ব্রেকারের ক্লাসিফিকেশন পড়াইতে গেছি তখন সেখানে আমি বলছিলাম যে অয়েল সার্কিট ব্রেকার ইয়ার ব্লাস্ট সার্কিট ব্রেকার সালফার হেক্সা ফ্লোরাইড সার্কিট ব্রেকার বা এবি এসি সার্কিট ব্রেকার যতগুলো সার্কিট ব্রেকার ছিল আমি বারবার আপনাদের বলছিলাম যে এদের যে রেটিং পাওয়ার এবং ভোল্টেজের যে রেটিং সেই রেটিংটা ভালো করে মুখস্থ করার জন্য বিকজ ধরেন যে আপনি একজন ইঞ্জিনিয়ার তো আপনি যখন ইঞ্জিনিয়ার घूमते छोटेजी मडल पैंतारोल्ट एमपियर मडुल वन शेषे अपन जो मडुल वन आई मडुल वन शेषे क्लसिफिकेशन अब सार्किट ब्रेकार एंड आर्थकुईच मीडियम से क्वेश्चन एनसार पे जा भाग करते हैं मेकिंग আমি বলছিলাম যে ব্রেকিং কারেন্টের রেটিং কত ছিল আসলে এগুলো কখন এই এই ক্যালকুলেশন গুলো আমরা কখন করি অর্থাৎ এই যে ব্রেকিং কারেন্ট মেকিং কারেন্ট তারপর হচ্ছে ব্রেকিং ক্যাপাসিটি মেকিং ক্যাপাসিটি এই ক্যালকুলেশন গুলো আমরা কখন করব যখন কোন একটা লাইনে ফল্ট হবে তার মানে ফল্ট কোন একটা লাইনে ফল্ট হওয়া মানে কি আসলে শর্ট সার্কিট হয়েছে তার মানে শর্ট সার্কিট হওয়া মানে হচ্ছে আমি যে রেটিং গুলো আপনাদেরকে পড়াইছি ম্যাথের জন্য যে সূত্র গুলো পড়াইছি मेकिंग 
জি স্যার ওকে দেখেন ব্রেকিং কারেন্টের রেটিং কত ছিল কিলো এম্পিয়ারে বলছিলাম না ব্রেকিং কারেন্টের রেটিং কিলো এম্পিয়ার আর হচ্ছে দেখেন এখানে একটা ব্রেকিং ক্যাপাসিটি নামে একটা রেটিং দেওয়া আছে সেটা রেটিং হচ্ছে মেগা ভোল্ট এম্পিয়ার অর্থাৎ ব্রেকিং ক্যাপাসিটি আবার পরও বলে দেওয়া আছে হাউ ইজ ব্রেকিং ক্যাপাসিটি স্পেসিফাইড তার মানে হচ্ছে এই ব্রেকিং ক্যাপাসিটিটাই হচ্ছে আসলে এই মেগা ভোল্ট এম্পিয়ার মানে আপনি যদি লিখে দিতেন যে হোয়াট ডাজ ইউ মিন মানে আপনি এই শর্ট সার্কিট মেগা ভোল্ট আপনি কি বুঝেন শর্ট সার্কিট মেগা ভোল্ট এম্পিয়ার বুঝ संज्ञा ब्रेकिंग क्वेश्चन चिन्हित कर परीक्षा <laughs> रेजल्ट फ्राइज 
rate of rise of অর্থাৎ সে রিডিউস করবে রেজিস্ট্যান্স বোল্ডেন এন্ড রেজিস্ট্যান্স ঠিক দিল না সে কমাবে আর একটা কথা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স সুইচ চেল করবে হচ্ছে ট্রানজিট চার্জ যেটা থাকবে সেই ট্রানজিট চার্জ কখন হবে ডিউরিং কারেন্ট চপিং এন্ড হচ্ছে ক্যাপাসিটার দিকে অর্থাৎ এই দুই সময় যখন কারেন্ট ট্রানজিট বোল্ডেন্স অনেক বেশি হবে আর এই রেজিস্ট্যান্স সুইচ সেটা রিডিউস করার চেষ্টা করবে অর্থাৎ বড় কথা আমি রেজিস্ট্যান্স সুইচ এর অ্যাডভান্টেজ করে আসছি জি गत সেই ম্যাট আপনারা দেখতে পারেন एग्जांपल হিসেবে ওকে আসুন কারেন্ট চপিং আসলে কি জিনিস কারেন্ট চপিং হচ্ছে আসলে দেখেন হোয়াট ইজ কারেন্ট চপিং কারেন্ট চপিং ইন সার্কিট ব্রেকার ইজ ডিফাইন্ড এটা আমরা ডিফাইন করব অ্যাজ আ ফিনোমেনা ইন সার্কিট হুইচ কারেন্ট ইজ ফোর্সিবলি ইন্টারাপটেড বিফোর দা ন্যাচারাল কারেন্ট জিরো অর্থাৎ আমরা জানি যে আর ইন্টারাপশন হয় দুইটা পদ্ধতিতে একটা হচ্ছে হাই রেজিস্ট্যান্স ইন্টারাপশন আরটা ছিল লো রেজিস্ট্যান্স ইন্টারাপশন লো রেজিস্ট্যান্স ইন্টারাপশন আসলে কি ছিল যে আমরা জানি যে ন্যাচারালি যে হচ্ছে একটা এসি সার্কিট ন্যাচারালি এসি সিগন্যাল ন্যাচারালি ঢুকে যায় তো যখন একটা এসি সিগন্যাল ন্যাচারালি জিরো তে এখন যে আরটা অটোমেটিক্যালি চলে যায় কিন্তু ন্যাচারাল জিরো হওয়ার আগ পর্যন্ত এই যে আপনি যে একটা ফোর্সিবলি কারেন্ট ইন্টারাপ হয় যে হুইচ কারেন্ট ইজ ফোর্সিবলি ইন্টারাপ যে কারেন্টটা ফোর্সিবলি আপনি ইন্টারাপ করলেন বিফোর কারেন্ট ইন্টারাপ জিরো অর্থাৎ নিউট্রাল কারেন্ট জিরো হওয়ার পূর্বে আপনি যে যে কারেন্টটা আপনি ইন্টারাপ করলেন সেই কারেন্টটাকে বলা হচ্ছে কারেন্ট চুক্তি এখন এই কারেন্ট চুক্তি দুইটা জিনিস আপনি দেখতে পারবেন মেইনলি অবজার্ভ আপনি দেখতে পারবেন ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার আর হচ্ছে গ্যার ব্লাস্ট সার্কিট ব্রেকার তার মানে এই জিনিসটা মোটামুটি আমরা ফিক্স যে ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার এবং গ্যার ব্লাস্ট সার্কিট ব্রেকারে আপনি কারেন্ট চুক্তি সাধারণ বিষয়ে দেখতে পারবেন আপনি অবজার্ভ করতে পারবেন যে গ্যার সার্কিট ব্রেকার হচ্ছে ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার আর হচ্ছে গ্যার ব্লাস্ট সার্কিট ব্রেকার এটা হচ্ছে এক কারেন্ট চুক্তি না কারেন্ট চুক্তি সংগ্রহ না এখান থেকে আর পড়া লাগবে এতটুকু বললে আপনাদের হবে ওকে এখানে আসেন আমি আপনাদেরকে ফিগার আকারে যদি দেখাই তাহলে আপনারা আরেকটু ক্লিয়ার হবেন যে কারেন্ট চুক্তি আসলে কি বুঝাইছে এই যে দেখেন এখানে এটা স্যার আপনার ভয়েসটা ক্লিয়ার আসছে না স্যার খুব ডিসটার্ব হচ্ছে মেবি ভেঙে ভেঙে আসছে ওকে দাঁড়া प्रोवैड कर কারণ এটা গত ক্লাসে আপনাদের জন্য দেওয়া আছে গত ক্লাসে সেটা আমি টপিক নিয়ে দিব আপনাদেরকে দিয়ে দিব আর কি তো আপনারা দেখতে পারবেন আমি কারেন্ট চুক্তি কি জিনিস বলছিলাম যে ন্যাচারাল কারেন্ট যে হওয়ার পূর্বে আপনি যে যে কারেন্ট আসলে ফ্লো যেটা অর্থাৎ মানে ন্যাচারাল কারেন্ট যে হওয়ার পূর্বে যে আপনি বাধা দিলেন তাকে অর্থাৎ তাকে যে বাধা দিলেন ন্যাচারাল কারেন্ট জিরো হওয়ার পূর্বে সেই কারেন্টটাকে বলা হয় আছে কারেন্ট চুক্তি কারেন্ট চুক্তি আপনি দুইটা জায়গা দেখতে পারবেন একটা হচ্ছে ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্যাকআপ আর একটা হচ্ছে यार ब्लास्ट सर्किट बेकार शेष एखान के कारेंट चपिंग पढ़ार दरकार नहीं थिरि अफ कारेंट चपिंग एक बार देखे नीते तब संज्ञा दी संज्ञा पड़े अपन एनाफ एखे कारेंट चपिंग तेम को आलोचना कर दरकार नहीं जिन 
এই অর্থাৎ যেটাকে আপনাকে বলা হচ্ছে যে অর্থাৎ আমরা যে ইন্ডাক্টরের যে স্টোর এনার্জি সেটাকে ট্রান্সফার করা হয় ক্যাপাসিটরের এনার্জিতে তো এই সেই ক্ষেত্রে থেকে আমরা এই দুটো ইকুয়েশন সমান দিতে পারি যে ক্যাপাসিটরের যে এনার্জি এবং ইন্ডাক্টেন্সের যে অর্থাৎ রিঅ্যাক্টরের যে এনার্জি সেটা সমান তার মানে এল আই হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2 আর এটা হচ্ছে সি বি হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2 এই দুটো সূত্র যদি অর্থাৎ এই সূত্র মনে রাখলে এখানে এনাফ আর এখানে বি কিভাবে আসছে যেমন এইখান থেকে একটু খেয়াল করে দেখেন 2 2 বাদ দিয়ে দেন তার মানে এই পাশ থেকে যদি আমি বি বের করতে চাই তাহলে কি বি কে ওই পাশে নিয়ে যাই √1 যদি দেই তার মানে কি i এর উপর তো √ স্কয়ার আছে তাহলে স্কয়ার এবং √ কাটাকাটি চলে যাবে আলটিমেটলি থাকবে হচ্ছে শুধু এই পাশে i বাইরে থাকবে আর ওই পাশে l বাই c এই একরকম এটা আপনারা এমনি বের করতে কনভারশনটা আপনারা এমনি ইজিলি বের করতে পারবেন এই ছিল হচ্ছে আপনাদের কারেন্ট চপিং নিয়ে कथा क्रिएट हो चपिंग कत The phase to ground capacitance is. देखे ना इखाने किन्तु figure तो बोले दिसे phase to ground capacitance को तो दावा से 0.01 microfarad. Inductance दावा से six. देखे ना इखाने किन्तु inductance किन्तु six Henry कोनो किसी लेखा नहीं. इटा किन्तु अपने एक दो मौने के आसे मुखस्तो को रेफिल बने इखाने जी मैट्टा से शे मैट्टा इटे किन्तु मुखस्तो कर बने. इखाने अपने देर नीचे मैट कोरशुमे किन्तु � নিচে ম্যাথে কিন্তু হেনরি লেখা আছে বাট এখানে দেখেন আপনাদের মডুলের একটু প্রবলেম এর কারণে এখানে কিন্তু হেনরি দেওয়া নাই তার মানে এটা হেনরি হবে 6 হেনরি হবে তাহলে পরীক্ষার খাতায় কিন্তু হেনরি থাকতে পারে আবার মিনি হেনরি থাকতে পারে মাইক্রো হেনরি থাকতে পারে যে কোনো কিছু থাকতে পারে বাট এখানে কিন্তু দেখেন এটা কিছু লেখা নাই মানে নিচে আবার ম্যাথ করার জন্য হেনরি লিখে দিয়েছে এটা একটু আপনারা কারেকশন করে নেবেন এখন দেখেন বলছে কি ক্যালকুলেট দা ভোল্টেজ অ্যাপিয়ারিং দা অ্যাক্রো অর অ্যাপিয়ারিং অ্যাক্রস দা পোল অফ দা সার্কিট ব্যাকার মানে কি সার্কিট ব্যাকার এর অ্যাক্রোজে আমাকে কি বের করতে হবে ভোল্টেজ বের করতে হবে ওকে তারপর কি বলছে ইফ আ ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট যদি ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট 10 एंपিয়ার হয় ইজ ইন্টারাপ্ট মানে ইনস্ট্যান্টে যদি ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টটা যদি এত হয় যেটা ইন্টারাপ্ট করবে ক্যালকুলেট দা ভ্যালু অফ রেজিস্ট্যান্স তাহলে আপনাকে রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু বের করতে হবে টু বি ইউজড যেটা ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাক্রস দা কন্টাক্ট গ্যাপ 
কন্টাক্ট গ্যাপে রাখতে হচ্ছে যে রেজিস্ট্যান্সটা ইউজ করা হয়েছে টু ইলিমিনেট দা রেজিস্ট্যান্সিং ভোল্টেজ ট্যানজিয়েন্ট যাতে করে ট্যানজিয়েন্ট রেজিস্ট্যান্সিং ভোল্টেজ ট্যানজিয়েন্টটাকে ইলিমিনেট করা যায় অর্থাৎ ইলিমিনেট করার জন্য কি পরিমাণ রেজিস্ট্যান্স আছে সেই রেজিস্ট্যান্সে আপনাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে তাহলে আলটিমেটলি আমাকে কয়টা জিনিস বের করতে হবে এখান থেকে দুটো জিনিস বের করতে হবে একটা হচ্ছে ভোল্টেজ অ্যাক্রস বের করতে হবে সার্কিট সার্কিট ব্রেকারের দুই প্রান্তে অ্যাক্রস দা পোল অফ সার্কিট ব্রেকার মানে সার্কিট ব্রেকারের দুটো প্রান্তে আমাকে ভোল্টেজ অ্যাক্রস বের করতে হবে আরেকটা বের করতে হবে আমাকে রেজিস্ট্যান্স এখন এই রেজিস্ট্যান্স কিন্তু সেই রেজিস্ট্যান্স নাই আমরা যে ওহমের যে রেজিস্ট্যান্স জানি সেই রেজিস্ট্যান্স না আমরা গত ক্লাসে কিন্তু কারেন্ট চুপিং রেজিস্ট্যান্স সুইচিং যখন আলোচনা করে আসছিলাম রেজিস্ট্যান্স সুইচিং যখন আলোচনা করে আসছিলাম তখন কিন্তু আমরা একটা সূত্র পড়ে আসছিলাম ম্যাথ পড়ে আসছিলাম এই যে দেখেন কি ছিল দ্য ম্যাগনিটিউড অফ ওপেনিং রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ ওপেনিং রেজিস্ট্যান্সের ম্যাগনিটিউড এই সেই রেজিস্ট্যান্স যেটাকে আমাদের ম্যাথে বের করতে বলছে আর ইকুয়াল টু হাফ রুট ওভার এল বাই সি এই রেজিস্ট্যান্সটা বের করতে বলছে আর হচ্ছে এই ম্যাথ এই সূত্র ইউজ করে এই সূত্র ইউজ করে আমাদেরকে ভোল্টেজটা বের করতে বলছে আমরা মূর্তি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল স্যার আপনাকে আমি দেখাইলাম কিন্তু বাদ जेटा जे আমাদের এই এই সূত্রটা ইউজ করে অর্থাৎ হাফ এল আই হোল স্কোয়ার এবং হাফ সিবি হোল স্কোয়ার সূত্রটা ইউজ করে আমরা ম্যাপ করব তাহলে এখন এই দুটো সূত্র আমাদের কাজে লাগবে এখানে আর কোনো কিছু আমাদের কাজে লাগবে না তাহলে এখানে আবার আসছি যে আমার এখানে ম্যাথে কি কি দেওয়া আছে খেয়াল করে দেখেন আমার এখানে এল দেওয়া আছে এবং আমার এখানে সি দেওয়া আছে সি কত দেওয়া আছে পয়েন্ট জিরো ওয়ান মাইক্রোফেরাডে এল দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্স হেনরি দেখেন ম্যাথ করার জন্য যে এল এর মান দেওয়া আছে সিক্স হেনরি এবং সি এর মান দেওয়া আছে আমরা যে কনভার্সনটা দেখে আসছি সেই কনভার্সনটাই করে অর্থাৎ এই যে সূত্রটা দেখতে পাচ্ছি এখানে হাফ এল আই হোল স্কার হাফ সিবি হোল স্কার এই সূত্রটাকে কনভার্সন করে বি আসছে এই পাশে তাহলে বি ইকুয়াল টু আই রুট ওভার এল বাই সি তো এখন আই এর মান কত मैगनेटाइजिंग क्लियर फिलसी सूत्र আপনারা যদি খেয়াল না করেন তাহলে কিন্তু পরীক্ষায় ভালো মার্ক পাবেন না 
बार बार बोले दिच्छे क्वेश्चन किंतु क्वेश्चन किंतु होते एक टू गुरानो थक बे बार बार बोलते सी जे क्वेश्चन किंतु एक टू गुरानो थक बे सो अपना एक टू मैथ एक कोथा की यूज़ है से एक बुला किंतु एक टू मनोजुक दिया सुन बे जब मन एक है ना एनर्जी स्टोर करा है से कोतो हाफ एल आई होलेस कर तो अपने जो दी अबर इक्वल तो चा हाफ सी बी होलेस कर तर मने इंजेक्टर एनर्जी शूत्र किंतु हो चेटा एवं कैपेसिटर एनर्जी रिक्वेशन शूत्र किंतु इटा हाफ सी बी होलेस कर तो अगर इखन ते के जो दा मैं अखन क्वेश्चन को दे अपना दर मैं ते अमी किंतु चार्टर जिन्स अपना दर के बिर कुर्ते बोल अपना देखें तो चार्ट जिन बेर करते इंडक्टर एनार्जी बेर करें क्योंकि अपना सूत्र प्रयोग कर हाफ एल आई होल स्कार जो कैपासिटर एनार्जी बेर करें सूत्र जानबें हम हाफ सी बी होल स्कार तपर जो आरोप बीजे भोल्टेज एपेयरिंग एक्रोज द कन्टैक्ट मैंने कन्टैक्ट सार्किट बैकर कन्टैक्ट अपना भोल्टेज बेर करें तो इक्ल टू आई रूट ओवर एल बै सी प्रयोग कर आज जो रेजिस्टेंस बेर करते बला है तेल सूत्र हे आर इक्ल टू हम हाफ रूट ओवर एल बै सी सूत्र ये चार्ट सूत्र जो अर्थात सोचा कथा हम सूत्र दुईटा क्योंकि अपना एक टिकी गा मन रखते हैं जो टिकी गा मन ना रखें तो एक झमेला मैथ क्योंकि सूत्र क्योंकि एर बहरे जाए ना एर बाहर क्योंकि सूत्र जाए ना सूत्र भेतरे थको क्योंकि अपन के मैथर टिकी गा एक माथाय रखते हैं क्लियर अपन मैथ जी सर ओके कोनो क्वेश्चन आसे सर आरो कोनो क्वेश्चन आसे ना सर सर नमाजे समय होइसे है क्लास मीटिंग नो नो शेष था है क्लास मटर मटर शेष है दिगे तो आज के इपोर्ट जून तो ही आपने देर एक पौरे नेक्स्ट क्लास से हमरा एडवांटेज चालू चुना कर बो और था सल्फर हेक्साफ्लोराइड का एडवांटेज जिरा खूबी इंपोर्ट � प्रयोजन अथवा एक ता पूरे एक ता यूट्यूबर एक ता लिंक दिए दिवा अपना देख के तो लापना तो जो नहीं इजी हो बे अपना जब तो वर्किंग प्रिंसिपल गुलो को भालो बाबे बुझते पारे एयर ब्लास्ट एयर साल्फर एक्स फ्लोराइड एक जब नहीं इखना एडवांटेज दवा से एबी सर्किट बैकर आपने जो दी एबी स जी आज के क्लास ये पूर्ण जनता ही भालो थक बन। ओके सर सलाम वालेकुम सर क्या बोलते हैं सर। Yes, yes.